buonasera a tutti. Iniziamo questa, questo incontro di mercoledì con la storia con Giovanni Rinaldi e Raffaele Vicinio. Eh, qui al flacco e il preside arriverà, il preside di Tollo arriverà nel è stato trattenuto da un impegno e comunque verrà a portarci il suo saluto. Io naturalmente lo ringrazio a nome della, del Centro Studi Normano Svevi e dell'Associazione Centro Studi Normano Svevi per l'ospitalità che con la terza ha offerto alla, a questa seconda edizione di Mercoledì con la Storia. Chi sono i due eh, relatori che ci propongono questa provocazione che c'entra Federico II con Giuseppe Di Vittorio? Giovanni Rinaldi è nato a Cerignola e ha studiato al Dams di Bologna, ha condotto numerose ricerche antropologiche utilizzando mezzi audiovisivi, fotografici, sia nell'ambito dell'archivio della cultura di base, da lui ideato e diretto con Paola Sobrero, del centro servizi e documentazioni multimediali presso la biblioteca provinciale di Foggia. Tra le sue numerose pubblicazioni, il Gorilla Quadrumano, il teatro come ricerca delle nostre radici profonde, il simbolo conteso, simbolismo politico e religioso nelle culture di base meridionali, la memoria che resta, vita quotidiana, mito e storia dei braccianti di tavoliere di Puglia. È autore di numerosi progetti culturali, tra i quali il lavoro teatrale multimediale Braccianti, la memoria che resta con Enrico Messina nel 2002, e la rassegna letteraria e musicale Legge nella fatica di leggere. Il direttore del progetto Casa di Vittorio, attualmente direttore dell'omonima associazione e curatore del, dell'archivio, è collaboratore del sito mondimedievali.net e ha incrociato nel suo lavoro culturale argomenti medievali, nella realizzazione del CD Rome Fascicolo intitolati La Via Francigena, un percorso moderno attraverso le antiche strade della Puglia, millenaria regione di frontiera nel 2000 e probabilmente anche nel saggio con Paolo Sobrero, comico, maschero, oralità, aspetti drammaturgici dei rituali che aveva Leschi capitanata nel 1982. Con il regista Alessandro Piva è autore di un progetto di ricerca di storia orale sull'accoglienza a migliaia di bambini meridionali vittime di vicende belliche o della violenta repressione di, re di rivendicazioni operaie e contadine nel, primo dopo guerra, nel, nel secondo dopoguerra presso numerose famiglie del centro Italia e da questo progetto è scaturito un cortometraggio documentario Pasta Nera e il suo ultimo volume è il 2009 dei DS I treni della felicità storie di bambini in viaggio tra due Italie Raffaele Licinio sicuramente molti di voi lo conoscono come ordinario di storia medievale presso l'università, direttore del centro di studi Normano Svevi che ha organizzato le giornate, le, i mercoledì con la storia, e la sua attività scientifica è incentrata grosso modo su due grandi filoni di ricerca, i rapporti tra strutture sociali e produttive, assetto del territorio, realtà istituzionali all'interno del mezzogiorno, tardo e medie, basso medievale, dall'undicesimo al quindicesimo secolo, in particolare dell'ambito dell territoriale pugliese. Attraverso l'analisi della società e dell'economia e dei quadri politico, istituzionali e normativi, Raffaele, che è cofondatore con Massimo Montanari, prossimo eh, ospite dei mercoledì, e Alfio Cortonesi, ha fondato nel 1997 il Centro di Studi per la Storia delle Campagne e del Lavoro Contadino di Montalcino a Siena. E, Appunto, ha condotto la sua ricerca principalmente su due filoni, spesso dissodando terreni nuovi alla storiografia. La storia delle strutture di fortificazione all'interno del sistema castellare del regno normanno e svevo, castelli medievali, castel del monte, castello medievale, e la storia agraria regionale, per esempio uomini e terre della Puglia medievale, che è stato ristampato nel 2009 e appunto masserie medievali, masserie massari e carestie da Federico II alla Dottora delle Pecore del 98. Allora, forse dalla presentazione eh, della brevissima della biografia dei due, eh, dei due relatori, qualche nesso possiamo incominciare a istituire o immaginare di istituire tra, tra questi due personaggi, Federico II e Giuseppe Di Vittorio, che 
nella, mh, come dire, nella provocazione appaiono non tanto come eh, figure storiche quanto piuttosto ed è la cosa evidente a, a chi si occupa diciamo, di storia medievale nella contemporaneità per Federico II ma è altrettanto evidente anche per, per Di Vittorio è, è meno facile sentire parlare di Federico II e di, di Vittorio come personaggi storici piuttosto che come miti quindi il problema che, diciamo, che ci, ci si pone oggi è um, il ruolo del mito nella società contemporanea, un mito che può essere risalente ad otto secoli fa o è un mito molto più recente appunto come di Vittorio. E quindi il problema su cui uh, Raffaele Vicinio e Giovanni Di Nardi sono chiamati a, a conversare, a discutere, a parlare con noi è che idea um, all'interno della della cultura contemporanea in Puglia c'è di due personaggi icone come Federico II e Giuseppe Di Vittorio si può proporre una comparazione tra due mondi due realtà storiche completamente diverse come quella del del novecento e quella del duecento se ci pensate è, una, um, è un problema che negli studi storici o nella, diciamo, nella cultura contemporanea spesso ci si ritrova ad affrontare quando si pone, ci si pone il problema delle origini il problema del, delle origini di un qualcosa che noi sentiamo come attuale di un problema attuale come per esempio la questione meridionale ha senso e in che misura ha senso trovare o cercare di indagare le radici di un problema che si manifesta in tutta la sua evidenza nell'800, nel Novecento, addietro al 1100, al 1200. Quindi in sostanza diciamo che abbiamo un problema di metodo. Che idea di medioevo c'è nella contemporaneità? Che tipo di rapporto possiamo istituire tra secoli? molto diversi e molto lontani tra di loro se è possibile fare storia comparativa in senso diacronico per paragonare l'impero romano all'impero degli Stati Uniti d'America o paragonare appunto le masserie federiciane alle masserie ottocentesche e novecentesche e questo um, mi è venuto uh, diciamo il problema forse nemmeno consapevolmente eh, mi è venuto dalla lettura eh, del, anche solo del titolo del, dell'ultimo libro di, di Giovanni Rinaldi, cioè I treni della felicità, che si conclude appunto con Storia di bambini in viaggio tra due Italie. Allora molti eh, di voi penseranno alle due Italie di Abulafia o alle due Italie che sono diciamo, una locuzione tipica del meridionalismo, il rapporto tra nord e sud, la, la, la rivista di, di compagna, no? nord e sud. Um, queste due Italie, di cui appunto si è parlato anche in età, per l'età medievale, il sud arretrato e il nord progredito, avanzato tecnologicamente, avanzato finanziariamente, avanzato anche da colonizzare il sud. Ne possiamo parlare ehm, in termini generativi a partire dal, diciamo, dal, dal Medioevo per arrivare ai nostri giorni? Chi vuole iniziare a parlare? Entra caro Guidigua con l'aeroporto di Bari. Forse in qualche cosa c'è il richiamo al cielo, c'è per tutti e due. Che cosa c'entra Federico II con la centrale elettrica di Brindisi? Questo non riesco a capire. Ancor meno riesco a capire che cosa c'entra Federico II 
e il suo Castel del Monte con una lista presentata alle elezioni regionali del 2005, devo dire, una lista di destra. Che cosa c'entra Federico II con la pizza? Con la pizzeria, le pizzerie, il pomodoro? Non ci scandalizziamo mica se la centrale di Primo sia a questo punto. Però rimaniamo sorpresi, attoniti a una domanda che ha più carte da giocare nella discussione come quella di stasera. Che c'entra Federico II con C'è da rimanere sorpresi? Non è giusto che si manifesti stupore per una equiparazione che, come diceva giustamente Violante, non intende porsi all'interno di una storia comparativa, di una storia dei miti, sì, perché se Federico II è un mito e non lo è, e se Di Vittorio è un mito e non lo è, se sono due miti, si trovano fuori dalla storia e quindi li possiamo tranquillamente paragonare. Se non sono prodotti storici, ma se sono delle entità metastoriche, che cosa c'è di sbagliato? Li collochiamo fuori dalla storia e parliamone come di miti, non di personaggi storici. Voglio dire che io posso anche parlare del mito di Achille o di Venere e paragonarlo a un mito di età medievale, eh, Alberto Raggiussato, tanto sono fuori dalla storia come miti, posso dire quello che voglio, anche intestare loro un partito politico o una centrale che tra l'altro è sotto inchiesta per un tutti i giornali dicono quella è la, la, la centrale che ha il nome del grande imperatore Svevo, che certo non accetterebbe questo nome, pochissimi dicono eh, ma è sotto inchiesta per inquinamento. Allora, è un mito Federico II. Nella cultura di massa, così sempre, E se così fosse, parlo per Federico II, perché è quello che conosco, se così fosse, che cosa ci sarebbe da stupirsi? Non è che li decidiamo noi qua, o con un colpo di, di spugna cancelliamo il mito di Federico II, e chi è così male? Casomai a me come storico interessa chiedermi perché è un mito, presso chi è un mito, quando è nato come mito e per caso se c'è qualcun altro della sua famiglia che in qualche altro luogo rappresenta un mito per esempio il figlio Enzo che a Bologna è un mito tant'è che gli è stato dedicato un convegno qualche anno fa dal titolo eh, il mito di Enzo dunque che uno sveglio possa essere un mito nulla di sorprendente e uno storico non ha nessun diritto di intervenire in questa creazione metastorica se non quello di chiedersi perché è preso. Ma qui c'è altro. E io credo che questo stenti a entrare nella consapevolezza anche della cultura diffusa. Federico II non è stato ridotto semplicemente a un mito, è stato visto come qualcosa di più e di diverso quello che i francesi, quello che gli inglesi prima e poi i francesi dopo hanno chiamato mito motore, che non è il mito. Il mito motore è un mito 
fondante che fonda le identità comuni di una popolazione. In questo senso è stato elaborato questo concetto di mito mutuo. Si pretende che Federico II sia un mito mutuo. Quindi questa è una creazione, una giusta posizione al mito che esiste di Federico II, il pretendere che questo mito sia anche fondato di identità. Quale identità? Quella della Puglia? Quella dei pugliesi? E allora ricadiamo nel solito ritornello. Puera Puglia, ma del resto l'avete visto, l'avete letto nel libro di Uber oltre che nei saggi che stiamo scrivendo da decenni su Federico II la Apulia di cui Federico sarebbe il puer non è la Puglia regione e non mi sembra che Federico II in qualche modo abbia fondato l'identità dei campani o dei calabresi oppure noi ce ne dimentichiamo sempre dei saggi Allora mi interessa capire se per caso la fondazione del mito motore Federico non è una scelta fatta a tavolino da qualcuno. Gli anni 30, gli intellettuali, gli studiosi di storia locale convocati a Roma dal regime con la richiesta esplicita trovateci una radice possibilmente una radice che esas, es, esalti il collegamento tra l'Italia fascista e il grande Reich e chi se non Federico II viene proposto da questo pool di studiosi locali non di storici ma di studiosi locali il nome di Federico per rappresentare l'identità della Puglia è lì che c'è una deformazione prospettica è quello del ruolo le identità della Puglia le identità delle Puglie delle Puglie che sono almeno tre hanno qualche cosa a che vedere con i rapporti con l'Oriente noi baresi possiamo dimenticare il fatto che il mito motore di questa città, l'identità cittadina nasce con l'arrivo delle ossa di Salicone. Che c'entra Federico II con questo momento di nascita di una identità? Hanno voluto presentare Federico II come la bandiera di questa identità pugliese poi fatta propria criticamente da chi ha confuso il mito motore con il mito e oggi si dà per scontato qualche cosa che a uno storico appare allucinante se mai a voler essere buono Federico II fa parte, fa parte delle identità pugliesi così come un re, un sovrano spesso ignorato, ma decisivo nella conformazione attuale del, dei territori pugliesi come l'Aragonese Alfonso, che alla metà del 1400 crea la dogana della mina delle Pere. Chi è che ha inciso di più sulla storia del territorio? Federico II o Alfonso d'Aragonese? Per quanto mi riguarda, va bene considerare Federico II un mito, ormai non si nega più a nessuno questo. Questo titolo di mito è talmente inflazionato, ben venga anche a Federico II. Se, se lo può essere eh, Alberto Raggiussano, perché non lo deve essere Federico II? A maggior ragione lo è. 
ma il punto non è questo che si pretende qualche cosa di più da Federico II che Federico II non può dare ed è il fatto di essere la radice della pubblicità questo è sbagliato questo mi sento di dire in prima battuta sul mito di Federico II ma io voglio capire anche perché un di Vittorio non è entrato nella cultura comune come un mito o forse lo è io no, non ce ne siamo accorti perché purtroppo di Vittorio non ha costruito nessun castello ottagonale non è stato come è stato chiamato Federico recentemente l'ultimo faraone tutto al più l'ultimo sindacalista vero ma questa è un'altra storia Vittorio è stato sicuramente un mito diciamo dovrei dire invece perché è stato un mito per milioni di persone è stato un mito per migliaia di braccianti è stato un mito per i miei concittadini di Cerignolo che lo hanno visto letteralmente come un santo e nello stesso tempo non lo è stato perché questo mito è stato appunto come dice bene Vicinio pur sempre una costruzione ed è una costruzione culturale il di Vittorio mito è la costruzione culturale della classe che di Vittorio rappresentava e che aveva buon gioco nel dire abbiamo anche noi un faraone, abbiamo anche noi un principe, abbiamo anche noi qualcuno che dalla terra, dove probabilmente i principi comunque camminavano, ma dalla terra viene in quanto la terra lavorava, sulla terra sudava. E questa costruzione è una costruzione anche qui antichissima, perché le classi popolari sono millenni che costruiscono miti, e sono quei miti utili, ritengo, perché sono quei miti che fanno andare avanti, diciamo in un certo senso, pur nella sofferenza, pur nello sfruttamento, pur nella, nella consapevolezza che probabilmente il potere non si raggiungerà, c'è una persona, un partito delle volte, e quindi si mitizza una persona come si mitizza un partito o si mitizza una storia, che probabilmente verso quel potere, se anche non si dovesse raggiungerlo, ci può portare. E allora io ho cominciato per partire anche da una storia personale totalmente diversa da quella del professor Vicinio e quindi sono strade diverse che se ci hanno portato a stare eh, alla, alla stessa cattedra, cosa che non può che farmi piacere in una maniera proprio incredibile, io sono un ricercatore freelance, sono professore, quindi sono già per me stesso onorato di essere stato invitato a questo, in questo ring tra due figure che indubbiamente sono alla base di una storia, sono comunque di per sé delle radici. E allora quello che mi viene da dire è che probabilmente tutti noi delle radici le cerchiamo. Io credo che tutti noi vorremmo avere alle spalle una genealogia antica, eh, nobile, importante, vorremmo arrivare tutti da lontano, vorremmo tutti avere una storia da raccontare e molto probabilmente questo, questa costruzione di questo, di questo di percorso che ogni famiglia ha alle spalle è sempre stato appannaggio diciamo delle classi quelle più alte, quelle che hanno di per sé costruito sempre la propria immagine e costruendo la propria immagine hanno creato già di per sé il meccanismo che ha poi permesso ad altri di costruire il mito stesso, per cui costruire castelli in giro può servire a ribadire con un'operazione di marketing eccezionale la grandezza di chi quei castelli costruisce e distribuisce in un territorio. Di Vittorio non aveva castelli, dice giustamente Vicinio, veniva da, una, da un pianterreno, aveva una casa con un mulo in, in casa, non c'era l'acqua, non ci si poteva lavare, 
ma questa persona ha costruito un percorso che può essere considerato un percorso, io dico eh, in un certo senso nobile, può essere uno stemma, uno stemma di riconoscimento. Però la costruzione che viene fatta del mito è sempre una costruzione a posteriori. E allora Cerignola, ma non solo a Cerignola, anche in Emilia Romagna quando vado, il mito di Vittorio è un mito fondativo della persona a cui ci si inferisce e che non milita l'intera classe di appartenenza. Allora, chi operaio di Torino, chi bracciante di Cerignola eh, negli anni 50, negli anni 60, fino agli anni 70, poter dire io sono del partito, io sono del sindacato che ha prodotto, io faccio parte di quella categoria di persone reietta dalla società che però ha prodotto questa grande immagine, è un atto che fa bene innanzitutto a se stessi e quindi è una persona indubbiamente un mito in cui riconoscersi e che pur sempre si è costruito io però difendo la costruzione del mito popolare rispetto alla costruzione del mito dall'alto perché credo siano due cose diverse è diverso chi in un comizio nomina di vittorio per avere l'applauso è diverso da chi nomina di Vittorio in preghiera quando magari si rivolge come spesso capitava fino agli anni 70 a Cerignola alcuni testimoni, alcuni bracciati mi raccontavano che ogni volta che si rivolgevano a, al, al religioso ogni volta che si rivolgevano alla Madonna o a Gesù, loro dicevano dovevo avere di Vittorio davanti cioè contemporaneamente questa adesione al sacro che pur sempre sentivano essendo religiosi, fortemente religiosi, doveva essere unita a quest'altra costruzione sacra che avevano realizzato. E quindi io credo comunque che ci sia una differenza. Io ho sempre difeso, per lo studio che ho fatto su questa mitologia creata, questa sacralità da cui il Vittorio era attorniato nelle classi popolari, e centinaia di interviste testimoniavano di una sacralità eh, difesa, le vittorie venivano considerate in alcuni casi addirittura Dio, viene chiamato Dio, era il nostro Dio, però non in contrapposizione con un altro, addirittura come somma, come sommatoria. Braccianti mi hanno raccontato che eh, potevano credere contemporaneamente nel Dio dei cieli perché, perché ci credevano per fede antica ma senza avere dimostrazione, perché contemporaneamente potevano chiedere, chiedere, diciamo, credere nel Dio della Terra, che per loro era di Vittorio, in quanto di questo avevano dimostrazione. E quindi in un certo senso se mitologia si può fare su qualcosa di così antico come eh, Federico, e quindi è pur sempre una costruzione che facciamo a partire dall'oggi, dalle esigenze di oggi, le esigenze di oggi ci portano a creare una centrale intitolata, di, intitolata Federico esigenze di oggi problemi di oggi, cose da risolvere nell'oggi ci portano a creare un partito intitolato Federico ma io credo che anche esigenze di oggi continuano a far chiamare la terra di Capitanata la terra della Davia, il tavoliere terra di Vittorio quando contemporaneamente a questa icona che è pur sempre icona, ci sono 30.000 braccianti africani che vengono a lavorare in quella stessa terra che viene definita terra di Vittorio e in cui di Vittorio non è rimasto nulla, perché se 30.000 persone arrivano d'estate per tre mesi e vengono lasciate morire al sole, letteralmente, senza avere acqua e solo con l'intervento dopo anni e anni della regione si è riuscita a portare qualche cisterna d'acqua, non risolvere il problema dell'acqua, ma portare alcune cisterne d'acqua, perché normalmente bevono gli immigrati africani che vengono a, a raccogliere il pomodoro, bevono dai pozzi che sono tutti inquinati chimicamente. E quindi noi accettiamo tranquillamente, noi che siamo quelli che hanno questo mito, il mito di Vittorio, viviamo in una terra in cui di questo mito non c'è nulla. Allora il problema è come per Federico, in questo credo che centri, no? centri questo discorso, che le mitologie possono essere affascinanti, meravigliose e quindi continuo a difendere io gli altarini che negli anni 70 vedevo negli angoli delle case di Cerignola, donna, il cielo acceso, il raso, i fiori, 
e questa cosa era contemporanea alla esposizione del Sacro Cuore o della Madonna di Ripalta, difendo quelle persone perché quelle persone hanno un mito che io credo un mito, è un mito, è un'adesione, è un riconoscersi in qualche cosa e in questo senso la radice può avere senso. Non riconosco assolutamente l'utilità del mitizzare una figura come di Vittorio se al contrario nel comportamento, nella concretezza, nel sociale, negli atti e nella politica non c'è assolutamente più nulla di quello che non era l'immagine, ma valori, sofferenza, fatica, organizzazione, quelle cose che Vittorio ha fatto storicamente per cambiare le condizioni della classe in cui è nato, che sono cose storiche oltre che politiche, per cui sintetizzando e chiudendo di Di Vittorio, ne parlavamo oggi pomeriggio con Licinio per prepararci a questo round, eh, in un certo senso Di Di Vittorio forse non si è capita la portata storica del suo lavoro politico e quindi lo si limita molto probabilmente alla politica quando non solo di politica ha vissuto e non solo di politica può parlare e di Federico probabilmente non capiamo la portata di Federico la portata politica rispetto a quello che ci sembra essere solo una grande e bella storia con cui metterci uno stemma diciamo in vento per ritenerci un po' qualcosa meno che i braccianti che abbiamo alle spalle se non ci sono domande grazie a tutti vi ringraziamo grazie. Il prossimo mercoledì con la storia è il 13, credo, 13 gennaio alla la terza. Con? Non ho fatto il programma con me. Comunque, 13 gennaio alla.